Takže zdravím všetkých mojich divákov, vítam vás pri ďalšom review, veľmi oneskorenom review, za čo sa vám ospravedlňujem, ale naozaj sa mi to proste nepodarilo nejak skorej natočiť. Máme tu teda review na smartfón, ktorý sme mali unboxingu v predložnom videu, teda Huawei P9 je to nová vlajková loď od Huawei, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi pekný, vyladený telefón. Vzadu teda máme hliníkové telo, predu veľký displej, všetky vlastne technické parametre som hovoril v unboxingu. Dneska sa pozrieme veľmi v krátkosti, nakoľko som není majiteľom telefónu, takže až také osobné skúsenosti neviem podať, ale robil som s tým telefónom, takže niečo by som povedať vedel. A aby to review proste nechybalo, robím to už len preto. Takže... Telefón je samozrejme stále veľmi svižný, ja si myslím, že ďalšie 3 roky veľmi svižný bude, pretože tieto najnovšie veľké lode už proste netrpia tým, čím trpeli staršie Androidy, proste, že po pol roku to sekalo a podobné. Toto je už proste mýtus, ktorý dávno neplatí, pokiaľ máte telefón dobrou konfiguráciou hardwareu, proste ani Android vám už sekať v dnešnej dobe nebude, pokiaľ tam teda nemáte nejaký vírus. Takže telefón je veľmi svižný. Výdrž batérie je, nepovedal by som, že výborná, ale na takej normálnej úrovni. Veľké plus je teda táto čítačka prstov tu na vzadu. Málo telefón, neviem, či to nerobia náhodou len Huawei a Honor. Túto čítačku, že je vzadu, vlastne chytím telefón a rovno tam mám prst, je to veľmi, veľmi praktické, ako keby mala byť čítačka tu niekde vpredu. To je rýchle, dobre to funguje. Ináč telefón nemá s ničím nejaké výraznejšie problémy. Um, fotografie sú tiež na dobrej úrovni. A môžeme sa pozrieť ešte tu na... Máme tu verziu teda aj môj, to je ten ich software 5.0 Android 7.0. Asi si už len môžeme ísť spustiť Antutu, lebo neviem čo viac by som k telefónu povedal. Samozrejme akékoľvek otázky sa treba pýtať do komentárov. Mňa tiež všetko nenápadne na videu, ale poďme si pustiť teda Antutu. A uvidíme čo to bude robiť. Ešte si zdvihneme jas. Tuto niečo, moment, tuto treba nejaké povolenia zapnúť, neviem presne ktoré, ale bez toho ten test nejde robiť. Pozrieme sa na to ešte raz, dobre, už by to malo ísť. Takže, nechám pustený na videu celý test, aby ste videli celý priebeh. Vidíme, animácie sú úplne plynulé. Telefón nemá najmenší problém s nejakým grafickým výkonom. Ja netočím na statiu, točím to len telefónom, aby to bolo rýchlejšie. Ale tak aby mi to odpustíte pri review, to asi nie je až tak podstatné. Takže máme tu ďalšiu animáciu, tú čínsku záhradu. Zase to ide pekne podľa mňa. I keď sa mi zdá, že na tom tablete NVIDIA, ktorý mám tiež v unboxingu, to bol, išlo lepšie, ale 
Uh, neviem presne koľko on dosiahol bodov, ale porovnať si to viete jednoducho. Proste si pustíte obidve reviews. A tak predsa len to je herný tablet. No. Kľudne si toto potom pretočte, koho by to nebavilo, ale to už je na vás. Ja točím celý priebeh testu. Sme ešte len na 52%. Teraz nám testuje rámku. Teraz nám testuje procesor. Monzo trvá a trvá a trvá. Dobre. A procesor nám dotestovalo. Teraz nám testuje nejaké user experience. Performance to by malo byť nejaké taká tá celková používateľská pohodlnosť systému alebo skúsenosť, skúsenosť, to je úplne doslovný pre, preklad. Ja dúfam, že s videom neď pôjdeme na 10 minút, lebo to už by niektorých nudilo. Dobre, máme už 92%. Tak a posledné percento. A. Ah. <laughs> Opäť nula. Prečo je tam tá nula? Už sa mi to raz stalo toto. Už sa mi to raz stalo. Na tom Honor. Na tom smartfóne Honor. Proste je to nejak nepodporované. No. Vidíme to, tu je to napísané. Mňa to veľmi mrzí, že som vám teda týmto videom viac menej nič neukázal a samozrejme určite niekde na internete nájdete, dáte Antutu. Hop, čo mi to vybehlo? Ale máme tu. Ako je na to vybehlo? Takže 91 310 bodov je veľmi slušné číslo a nakoniec na internete sú tabulky. Na dne, hoci ktorého zariadenia si myslím nájdete jeho hodnoty, takže si to môžete porovnať. Ale toto je naozaj vysoké číslo a to dokazuje, že telefón je slušný pracant. Som sa zlákol, že mi to už tie body nevypíše. OK, takže vidíme sa pri ďalšom unboxingu. Zatiaľ teda lajkujte, sdielajte, komentujte, odoberajte.
A to by bolo teda asi na všetko. Tak zatiaľ. Čaute.